Goeiemorgen al die geseendes van die Heere. Voor ochtend het thema van die woord is Give me the mountain. Geef van mij die berg. Maar kom ons bid net gauw gaan saam. Heere, dankie vir die voorrecht wat ons het om die weer te kan stilstaan by die woord. Ek bid, Heere, dat die die woord sal bevestig in die harte van my boetjes en sissies. En die woord sal bereik daarvoor, dit waarvoor het uitgestuur word en nie ledig sal terugkeer nie. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Ons het geen inspraak gehad oor ons geboorte nie. Ons kon nie besluit wie ons ouwer sou wees, ons het geen inspraak gehad in wat er land of wat er tyd ons gebore sou word nie. Maar die Heere het geweet. Elke een van ons het een roeping, een tyd en een plek waarvoor ons gebore is. Dit laat my dink in hy gedeeld in Esther, en ons lees in Esther 4.14 And who knows? whether you have come to the kingdom for a time like this. Ons is nie hier in Suid-Afrika in 2021 per toeval nie. Jy sien, my boetie en sissie, as ons besef, ons is hier met die doel vir een rede, dan verander ons focus van ons self af en ons begin dink waarvoor Wat is het moendlik wat vader wil he, ek moet doen? Wat verwag hy van my in Suid-Afrika in 2021? Jesus did not promise us easy times. He did not promise us perfect calm situations. We are called for a time like this. With the, a time where there is fear, where there is confusion, where there is heartache. My brother and sister, we are to bring hope where there is despair. We are to carry the light of Jesus into places of darkness, to show the way to those who cannot see and who have lost their way. Do not let challenging circumstances cause you to back off or to keep quiet. As we realize God has called us for a time like this, even though it may be a difficult time, we can boldly bring hope into desperate circumstances. If we are faithful in serving God through difficult times, if we hold on to His promises, we will receive our inheritance. Let us consider Caleb. Jy sal onthou, Caleb het nie een snor gehad nie, nie, hy was een Caleb gewees, Caleb. In die gedeelte wat ek aan u wil voorhou, is Caleb besig om met Joosja te praat. En Caleb herinner Joosja aan die belofte wat Mooses gemaakt het. Jy so is Caleb aan die woord, Joosja 14 vers 9. En die dag het Mooses gesweer en gesê, Waarlik die land wat jou voet betree het, sal aan jou en aan jou kinders in eeuwigheid as een erfdeel behoort, omdat jy volgehou het om die Heere my God te volg. Omdat jy volgehou het om die Heere my God te volg. Vers 10 En nou, kyk die Heere het my laat lewe, soos hy gesprek het. Nou al 45 jaar, seder die Heere hierdie woord met Mooses gesprek het, toe Israel in die woestijn getrek het. En kyk nou, ek is vandag 85 jaar oud. 85 jaar oud. Vir 45 jaar hou Caleb vast aan hierdie belofte. Hy is vandag 85 jaar oud, sê die woord. Vers 11 Hy sê, ek is vandag nog so sterk, soos die dag toe Mooses my uitgestuur het. 
soos my kracht toe was, so is my kracht nou nog, om te veg en om uit te gaan en in te gaan. Vers 12, hy sê, gee my nou dan hierdie bergland, Geef vir my hierdie bergland, waarvan die Heere daar die dag gespreek het, want jy self het die dag gehoor, dat daar enakite is, en groot versterkte stede, so daar is vijande in hierdie bergland, hy vraag vir sy bergland, al is daar vijande, hy sê, miskien sal die Heere met my wees, so dat ek hulle kan verdrijwe, soos die Heere gespreek het, Toe het Joosje hom geseen en aan Kaleb Hebron as erfdeel gegee. My brother and sister, when we experience trouble in life, it is an opportunity to exercise our faith rather than to withdraw. Life has its mountains that has to be climbed. Life has challenges problems and difficulties to overcome. Faith in Christ and dedication to Him provided the source of strength we need to conquer the mountains of life. Caleb het hierdie massieve berge verover. Dit was moendlik dier sy vaste geloof en sy vastberadenheid. Hy het nie getwyfel toe hy vir Joosja sê, gee vir my hierdie bergland nie. 45 jaar tevore het Mooses vir Joosja en Kaleb en 10 ander manne uitgestuur om die beloofde land te gaan verken. Slechts Joosja en Kaleb was oortuig dat Israel dadelijk moes inbeweeg en die beloofde land inneem omdat hulle gegloe het dat God het aan hulle gegee het. Because of this fearless faith, this fearless show of faith by Caleb, Moses made a promise to Caleb, which was a promise of God, that the mountain region where the Anakin lived was to be Caleb's inheritance. Caleb's faith was not weakened by the faithlessness of Israel. Because of the little faith, because of the faithlessness of Israel and the fear that they had, God sent them to wander in the wilderness for 40 years. Caleb en Joshua, Caleb en Joshua, wie sy geloof in God sterk was, en wat nie getwyfel het nie, moes saam met die ander vir 40 jaar in die woestijn wandel. Hulle was getrouw in God, hulle het nie getwyfel nie, maar hulle moes saam met die ander vir 40 jaar om en om wandel. Die onskuldig is, het saam met die wie skuldig is gelei. Dit het nie Kaleb sy geloof wat wankel nie. Vir 40 jaar is hy ook in die woestijn, onskuldig, maar hy bly gloe dat God sy belofte sal nakom. Dit laat my dadelijk dink aan Jesus, wie ook onskuldig was, toch het hy vrywillig die straf van sondes op homself geneem. Kaleb en Joosja was baie te leer gesteld en hulle was frustreerd gewees dier die ongeloof en die vrees wat die Israelite gewees het. Ons word ook soms dier mense te leer gesteld. Daarom kan ons slechts ons vertrouwe en ons geloof in Jesus geanker hou en nie in mense nie. Jesus verander nie, hy is met ons. Paul also experienced disappointment and frustration. Paul wrote, and I'm sure it was with a broken heart he wrote, telling how one of his faithful friends, Demas, had forsaken him and turned his back on Paul, for Demas loved the world. My brother and sister, Jesus will not leave us. Jesus will not forsake us. The faithfulness of some people may be a stumbling block. The faithlessness, 
the faithlessness of some people, the people that do not have faith, may be a stumbling block to you who is standing in faith. The faithlessness of some people will prevent great victories God has promised to those who believe. Be careful who you listen to. Be careful and do not listen to the voices of disbelief. Do not listen to those of little faith, even from people closest to you. Jesus had to speak earnestly to Peter and rebuke him and said, Get thee behind me, Satan. You see, people's intentions may seem honorable. People may want to protect you. But Satan also uses people to sow doubt and to break down your faith. Hold on to the promises that are yours. It is a shame that the faithlessness of some has caused others to refuse to claim the great victories that God has promised. The faithlessness and the negative report of ten spies had caused the whole of Israel to refuse. They refused to claim the great victories that God has promised to them. Maar Caleb het aan sy beloftes vastgehou. Om op God te wacht het nie Caleb se geloof bederf nie. Caleb was bezig om die groot les van geduld te leer. Caleb moes 45 jaar wacht vir God se belofte om in vervulling te kom. Jakobus 1 3 sê die volgende, omdat jylle weet dat die beproeving van jylle geloof geduld bewerk. Wanneer jou geloof beproef word en jy is getrou gevind, is jou geduld bezig om te groei. Maar die geduld moet tot volle verwerkeliking kom, so dat jylle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks tekort kom nie. Kalipse geloof en ons geloof, my boete en sissie, word getoets. Kan ons vasthou aan die beloftes van God, al neem dit jare om in vervulling te kom, al lyk die omstandighede om ons nie gunstig nie? Caleb turned 85 years old. Caleb was not satisfied with the victories of yesterday, the victories of the past. He had been faithful to God. Caleb knew that God would be faithful in keeping his promises made through Moses. Caleb is dier een moeilike 40 jaar in die woestijn. Hy het niks verkeerd gedoen nie, maar sy vastberadenheid en geloof van God het om gefokus gehou. Caleb weet dat die berggedeelte waarvoor hy gevra het, die moeilikste gedeelte sal wees om in te neem. Caleb weet dat hulle van onderaf die vijand moes aanpak. Caleb weet dat die vijand wat daar in die berggedeelte was, die sterkste was van al die ander streke in die beloofde land. Maar Caleb het nie gevra vir een makkelijke gedeelte nie. In ons persoonlijke christen lewe is daar ook berge en is die lewe nie net altyd gelijk nie. Ons ervaar ook berge, ons ervaar ook vijande van ons geloof. En toe moet jy sê, 12 moedig ons aan, hy sê, strij die goeie strijd van die geloof, grijp na die eeuwige lewe, therefore endure hardness, endure it as a good soldier of Jesus Christ. Maar dit is waar, ons is nooit alleen nie. Joshua en Caleb had a friendship that had stood the test of time, Joshua en Caleb. 40 years before they were sent out on a mission and they were the only two that came back with a positive report. The companionship of a close friend is important. Jesus sent his disciples out two by two. We need a close friend to share our ambition, our faith, our anxieties, our calling to claim God's promises. God's people are called to labor together, to pray together, to work together, to worship together. 
But even if people may fail us, my brother and sister, the companionship of the Lord Jesus Christ is all sufficient. Jesus is our best friend, who always saw with us will be. Caleb had known that God saw with him so be as when he went to the berg to go up. Caleb had known God was saw with him for forty years when he was a spion in the beloved land. Was Caleb had known God was with him for the forty years that he in the wilderness did he bring it? Or was he five and eighty years old? Was hij overtuigd dat God hem en zijn belofte en zo brengt? Volgens geschiedenis heeft Caleb bezit genomen van die berg. Hij die reis met die naam van Arba uitgedreven. Hier die stad van Arba wordt u Hebron genoemd. Hebron betekent fellowship. Kale was reg, God was met hom en het hom die oorwinning gegeen. Ek wil begin nou af te sluit. In ons levens het ons gereeld berge wat ons moet klim. Een gelijkte vlakte so baie makkeliker gewees het, maar dit is boop die berg wat ons ver sal kan sien. Dit is boop die berg waar ons nabij aan God is. Dit is boop die berg waar Mooses met God ontmoet het. Onwankelbare geloof, my boetie en sissy, vastberadenheid en kameraadskap sal ons boe op die berg kry. Ons kan op Jesus staat maak. Jesus is saam met ons al die pad tot boe. Begin net, tree vir tree, begin net die berg voor jou klim. Jy is geroep vir die tyd soos nou. Amen. Ontvang die Seen van die Heere. Jehovah bless you and keep you. Jehovah make his face shine upon you and be gracious to you. Jehovah lift up his face to you and give you peace. Bye, thank you.